niente, che dire, innanzitutto c'è qualcuno della Lega qua, perché non vedo la Coppa sul tavolo e io avevo detto che se vincevamo avremmo dovuto ritirare la Coppa, ma purtroppo non siamo stati ascoltati. Non cedetemi la battuta, ma naturalmente siamo contenti, orgogliosi di aver fatto, al di là del, del cuore, delle motivazioni, delle emotività di una partita giocata nelle condizioni in cui eravamo, noi abbiamo fatto veramente una grande partita. Una grande partita al quale faccio complimenti nella quale faccio i complimenti in primis naturalmente ai giocatori eh, noi abbiamo costruito in estate una squadra che magari eravamo pronti che, che durante la stagione ci facesse un po' arrabbiare diciamo così, con il mix dei, dei veterani e dei giovani ma che poi nei grandi appuntamenti come è stato stasera i, soprattutto i veterani tirassero fuori tutta eh, la loro leadership e la loro esperienza ma è anche soprattutto un grande ringraziamento alla società Pallacanestro Reggiana perché oggi abbiamo giocato con un 96, un 93 che è un lettone seppur viene fuori dal settore giovanile un 91 e un altro 91, un 92 che è Giovanni Pini quindi ehm, questo deve, esserci, deve essere di grande orgoglio per la pallacanestro reggiana per me che ho l'opportunità e la fortuna di allenare in una società come questa e complimenti naturalmente anche ai ragazzi giovani, uno su tutti Giovanni Pini che ha avuto mai spazio durante l'anno e oggi al di là di come ha giocato si è fatto trovare pronto perché ehm, per tutto l'anno lui ha, ha avuto l'umiltà di rimanere all'interno di un gruppo, di migliorare e quando poi c'è stata l'occasione eh, ha, ha detto presente, ecco. quindi niente. Sì, in questi casi un po' tutti abbiamo sofferto di cuore, quindi mi dispiace per te, ma se ti piace la pallacanestro un po' devi soffrire. Giovanni, che partita è stata quella di oggi? È stata una partita intensa, molto concentrata, e molto, molto bella perché insomma, noi abbiamo mandato, abbiamo mandato Cantù un po' dove volevamo noi, e facendogli fare un po' di difficili, è chiaro che sapevamo che eravamo un po' corti, so, potevamo soffrire magari l'inesperienza però è anche qualche, qualche chilo sotto canestro ma abbiamo lottato e questo è stato quello che, che conta di più oltre che la gran vittoria e domani? Ma domani non sappiamo ancora contro chi si gioca quindi adesso ci, ci rilassiamo un attimo recuperiamo qualche energia intanto comunque siamo veramente carichi perché eh, non tu, cioè, il 99% dei, delle persone ci davano, ci davano fuori, dicevano che tornavamo a casa stasera, invece rimaniamo ancora qua fino a domani almeno. Che emozione hai provato a giocare stasera? Eh, molta carica, energia e chiaramente felicità perché essendo sempre lì in panchina che, che, che vuoi, che vuoi entrare, che vuoi entrare, entrare e, e fare bene, cosa molto difficile soprattutto per chi gioca poco, allora lì mi dà veramente tanta soddisfazione e voglia di continuare a lavorare. Ma... Noi diciamo così è una partita che sotto certi aspetti abbiamo preparato ehm, dando mh, degli obiettivi e degli strumenti ben precisi ai giocatori in modo che durante tutta la partita si potessero ehm, attaccare o usare questi tipi di strumenti sia per prendere un break sia nel momento in cui c'erano eh, dei problemi. E, mh, e poi al di là delle cifre, io credo che tutte le cifre che abbiamo sviluppate le abbiamo sviluppate di squadra. La circolazione di palla oggi è stata fantastica, di tutti i tiri da tre punti io credo che non ce n'è stato mai uno veramente forzato o inventato, al di là magari di qualche uno contro uno di Troy Ben. Ehm, la questione dei falli è il sacrificio, perché naturalmente non è bello fare cinque falli e sedersi in panchina e non giocare più. Quindi, lo spirito del sacrificio e la volontà che hanno avuto anche e soprattutto i ragazzi giovani di spendere falli per non far segnare Cantù alla fine ha pagato. Abbiamo tenuto botta, siamo andati addirittura credo sotto di uno, ma in quel momento lì abbiamo fatto sempre le cose giuste e il momento giusto. Quindi per quello dicevo che al di là del cuore, del, delle motivazioni, dei giovani e tutto il resto, oggi abbiamo giocato veramente una grande partita e una grande pallacanestro. Fantastico. Grazie, grazie. Uh, came out, played hard. Uh, everybody did their job and uh, came out with the big win tonight. Siamo usciti duri, ognuno ha dato il suo contributo e quindi sono contentissimo. I ragazzi sono stati bravissimi. Qual è stato secondo te il momento determinante del match? When there was the key of the game. Um, I think I think you know the best part about the game was when um they came back and they went up one up one. Usually this year we've had trouble when teams come back and we did a good job of staying focused, staying strong and keep playing and persisting and keep going.
Non è la chiave della partita, è stata la loro rimonta, eravamo avanti di oltre 10 punti, ci hanno rimontato, hanno pareggiato, ci hanno superato durante la stagione, di solito ci capita di andare in crisi in questi momenti, invece questa volta siamo stati uniti, abbiamo continuato a giocare, a proporre il nostro piano partita e ce l'abbiamo fatta. E domani? Tomorrow? Hey, another game, another opportunity to make history. Uh, we're just going to keep on going out there and giving it our best shot. Un'altra partita, un'altra opportunità di scrivere la storia e dobbiamo come sempre giocare col cuore e dare il massimo. Thank you. No, thank you.